Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about argument passing mechanism, which is on the page number three eleven, chapter number ten. So discuss करते हैं कि arguments को parameters को वो values जो के हम लोग function के अंदर pass करते हैं उन values को किस किस तरह से हम function में pass करवा सकते हैं ठीक है तो वो दो तरीके हैं एक है pass by reference दूसरा है pass by value pass by value तो simple है ठीक है pass by reference थोड़ा सा tricky है और थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी कि हम लोगों ने pass by reference में से अगर parameters को pass कराना है तो वो कैसे pass कराया जाएगा तो पहले discuss कर लेते हैं pass by reference को उसके बाद pass by value को discuss करेंगे तो pass by reference में ये होता है कि जो default by default mechanism use किया जाता है visual basic के अंदर वो pass by reference है ठीक है यानी के जो भी आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर ठीक है वो कंसीडर किए जाते हैं एज अ पास बाय रेफरेंस ठीक हो गया यानी के जो आर्गुमेंट्स जो आर्गुमेंट पास किया जा रहा होता है और जो आर्गुमेंट एक्चुअली आर्गुमेंट होता है वो दोनों क्या करते हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं और आर्गुमेंट पास करने के साथ-साथ जो एड्रेसेस होते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के वो एड्रेसेस भी पास कर दिए जाते हैं जहां पे भी हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया होता है जिस फंक्शन के अंदर भी या प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया होता है तो वहां पे उनका एड्रेस भी पास हो जाता है तो होता क्या है जो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं क्या लेंगे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे जिसकी वजह से अगर हम एक में चेंजिंग करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाती है उसको हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पास बाय रेफरेंस का क्या कांसेप्ट है तो सब एक प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 10.8 पेज नंबर अगेन 311 के ऊपर राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर इन अ टेक्स्ट बॉक्स एंड पासेस पासेस इट टू अ फंक्शन बाय रेफरेंस यानी कि एक नंबर लेना है यूजर से टेक्स्ट बॉक्स में ठीक है और उसको पास कर देना है किसी फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस के थ्रू ठीक है द फंक्शन रिटर्न इट्स स्क्वायर एंड सेट इट्स वैल्यू टू जीरो यानी कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर दे उसका स्क्वायर लेके ठीक है और उसके बाद उसकी वैल्यू सेट कर दे क्या सेट करे जीरो ठीक है द प्रोग्राम डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इनपुट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन इट्स स्क्वायर एंड वैल्यू एंड द वैल्यू आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन और आपका प्रोग्राम क्या करेगा तीन वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि जो यूजर से हमने इनपुट ली है वो एग्जैक्टली आपने डिस्प्ले कर देनी है ठीक है उसके बाद आपने क्या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है उसका स्क्वायर डिस्प्ले करना है और आपने तीसरी चीज क्या डिस्प्ले करवानी है कि फंक्शन कॉल होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या थी उस आ, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी जो कि यूजर से हम लोग इनपुट करवाएंगे तो पहले हम लोग इसका मेन फंक्शन देखेंगे डबल क्लिक बटन क्लिक वाला फंक्शन ठीक है उसके बाद हम लोग इसका यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे कि स्क्वायर का फंक्शन कैसे हम बनाएंगे ठीक है तो होगा क्या कि सबसे पहले आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना होगा प्रोजेक्ट में एक फॉर्म बनाना होगा फॉर्म के ऊपर आप बटन लगा लेते लगा सकते हैं जैसे कि सिंपली हम लोग आज से पहले करते आए हैं उसके बाद उसके बाद उस बटन के डबल क्लिक के ऊपर आपके पास कोड विंडो आ जाएगी कोड विंडो के अंदर आपने ये वाला कोड पर्टिकुलर कोड लिख देना है इसमें क्या करना है कि आपने दो वेरिएबल ले लेने हैं ए और बी सॉरी ए और एस है एस फॉर स्क्वायर और ए वो वेरिएबल जो कि यूजर से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग इनपुट करवाएंगे लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे गेट करते हैं इस सेम मैकेनिज्म यूज करके टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट की गई है टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट लिख के ठीक है और इसके बाद हम लोगों ने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया जो यूजर ने इनपुट की है वैल्यू वो सेम डिस्प्ले करवा दी स्क्रीन के ऊपर ठीक हो गया इसके बाद हमने क्या किया स्क्वायर फंक्शन कॉल किया ठीक है स्क्वायर फंक्शन कॉल किया और वहां से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हमने एक और वेरिएबल में सेव करवा दिया उस वेरिएबल का नाम किया था एस ठीक हो गया और फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा उस फंक्शन की तरफ और उस फंक्शन को देखेगा तो 
उसके अंदर देखें देखा जाए तो एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है जितने आर्ग्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग हम लोग पास करेंगे आर्ग्यूमेंट ठीक है उतने ही आर्ग्यूमेंट हम लोगों को फंक्शन डेक्लेशन के टाइम भी लिखना होगा ठीक है जो कि पहली लाइन होती है कहलाती है फंक्शन की डेक्लेशन कह लेंगे या फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पर भी हमने की होती है वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जितने वेरिएबल लिखे हैं उतने ही वेरिएबल हम लोगों ने कॉल के टाइम पर भी पास करने हैं अच्छा तो फर्स्ट लाइन अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उसके बाद क्या है फंक्शन स्केयर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो आर्गुमेंट है जो कि हमने पास करवाना है एज के बाद वो वैल्यू लिख दी है जो कि हम लोग रिटर्न टाइप रखना चाहते हैं ठीक है जो भी रिटर्न टाइप लिखने चाहते हैं वो एज लिख के उसके बाद हमने लिख देनी होती है उसके बाद क्या है स्केयर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बे एक्स अब ये स्केयर कहाँ से है स्केयर फंक्शन का नाम है और उसके बाद इक्वल के बाद जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो गए एक ही वैल्यू आएगी ठीक है अब ये इंटीजर वैल्यू होगी ऑब्वियसली क्योंकि जो इंट वैल्यू का जब स्केयर लिया जाता है तो आंसर भी आपके पास इंटीजर टाइप का ही आता है और अब ये स्केयर जो है वो फंक्शन का नाम है ये तो आपको याद आना चाहिए कि फंक्शन के अंदर से वैल्यू कैसे रिटर्न की जाती है बिल्कुल सेम मेकनिज़म है कि हम लोगों ने फंक्शन का नाम लिखना होता है इक्वल के साइन के बाद हमने वो वैल्यू लिख देनी होती है जो भी पर्टिकुलर फंक्शन में से हम रिटर्न करवाना चाहते हैं उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या मैंने सेट कर दी जीरो और इस यहीं पे मैंने फंक्शन को एंड कर दिया ठीक है हम वापस आएंगे अपने मेन कोड के अंदर ठीक है डब बटन क्लिक के के फंक्शन के अंदर आ जाते हैं तो वो वैल्यू जो स्केयर लिया गया होगा एक्स की वैल्यू का ठीक है वो एस वाली वेरिएबल के अंदर आ जाएगा ठीक है इसके बाद क्या है मैसेज बॉक्स के अंदर हमने स्केयर डिस्प्ले करवा देना है एस वेरिएबल को मतलब स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देना है उसके बाद मैसेज बॉक्स के अंदर हमने एक वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है जो कि हम लोगों ने चेंज की थी कौन से फंक्शन के अंदर अब वो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्केयर का फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर एक्स की वैल्यू चेंज की थी अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जो ए है और एक्स है ना आपका वेरिएबल ठीक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्केयर वाले फंक्शन के अंदर जो x है ठीक है और जहाँ जो यहाँ पे मैं स्केयर वाले ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास करें a वेरिएबल ये दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करें बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए इन लोगों ने डायग्रामेटिकली आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दी विया दिया हुआ है या फिर आप लोगों को शो करवाया हुआ है कि डायग्रामेटिकली ये कैस चीज़ होगी ठीक है पहले तो हम लोग आउटपुट देख लेते हैं इसकी थ्री टू थ्री वन टू में पॉइंट नंबर फाइव है जो इसमें हम लोग आउटपुट देखते हैं यूज़र जिन जो नंबर एंटर किया ठीक है फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया टू क्लिक में था ठीक है इसके क्लिक के ऊपर हमारे पास तीन आउटपुट आनी चाहिए ठीक है तीन आउटपुट आएंगी तो यू स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू शो होगी जो कि यूज़र ने इनपुट की होगी उसके साथ साथ उसका स्केयर भी शो हो जाएगा और उसके साथ साथ तीसरी वैल्यू क्या शो होगी कि उस फंक्शन कॉल के बाद जो एक्स की वैल्यू होगी या फिर ए की वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे किया है ये हमने तो डिस्कस कर लिया लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि कैसे ये शेयर्ड वेरिएबल कैसे हो जाएंगे कि ये ए जो है यहाँ पे जो हम लोग डबल क्लिक सॉरी जो बटन के क्लिक के ऊपर हमने जो ए वेरिएबल लिया था और एक्स वेरिएबल है ये एक ही मेमोरी में मेमोरी सेल को शेयर करेंगे ठीक है जो वैल्यू ए के अंदर होगी वही एक्स के अंदर आ जाएगी मतलब कि जो वैल्यू एक्स के अंदर होगी वही सेम वैल्यू जो है ए के अंदर आ जाएगी तो ये कंसेप्ट था पास बाय रेफरेंस का ठीक है यानी कि जो उन सी वेरिएबल होते हैं दोनों ठीक है जहाँ से हम लोगों ने कॉल करना होता है इवेंट प्रोसीजर को और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है दोनों के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं तो ये शेयर्ड वेरिएबल का आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पास बाय रेफरेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पास बाय रेफरेंस में का सिंपली ये होता है कि हम लोगों ने जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है ना वो कॉपी कर देते हैं जो उनसे प्रोसीजर होता है यहाँ फंक्शन पर वहाँ पर क्या था लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में पास बाय रेफरेंस में कि हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो पास करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेमोरी लोकेशन भी पास कर देते हैं लेकिन यहाँ पे सिंपली ये होता है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ होती है ना उनको सिर्फ कॉपी किया जाता है उस दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के ऊपर या दूसरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर 
अगर तो कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर चेंजिंग कर देते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू में तो वो वेरिएबल की वैल्यू जो सी है अफेक्ट नहीं करेगी कॉलर फंक्शन में ठीक है कॉल इवेंट प्रोसीजर के अंदर वो अफेक्ट नहीं आएगा ठीक है अनलाइक लास्ट वाले प्रोसीजर की तरह के जो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू ज़ीरो सेट की थी तो वो जो ज़ीरो था वो हमारा अफेक्ट आ रहा था हमारे कॉलर प्रोसीजर के अंदर भी जैसे कि ए की वैल्यू भी वहाँ पे ज़ीरो हो गई थी ठीक हो गया लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होगा यहाँ पर जो वैल्यू अगर प्रोसीजर के अंदर चेंज की जाएगी उसका कोई लिंक नहीं होगा दूसरी वैल्यू के साथ जो के हमारे पास कॉलर इवेंट प्रोसीजर के अंदर होती है ठीक हो गया बात क्लियर होगी यहाँ पे समझ आ गई होगी और इसके बाद सेम एग्जांपल दी गई है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए लेकिन इसमें यह है कि क्योंकि हम लोग कॉल्स पे कॉल बाय सॉरी पास बाय वैल्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर वो एक्स की वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप लोग आउटपुट थ्री पेज नंबर के ऊपर सबसे पहले यूजर ने एंटर किया है फाइव ठीक है उसको बाद बटन क्लिक हुआ तो बटन क्लिक के ऊपर तीन मैसेजेस शो हुए तीन मैसेजेस में क्या है वो वैल्यू शो हुई जो यूजर ने एंटर की थी उसके बाद उसका स्केयर शो हुआ और उस फंक्शन के कॉल के बाद जो वैल्यू थी वो शो हो रही है ठीक है अब वो वैल्यू जो है आ, सेम रही है जो कि यूज़र ने एंटर की थी वो वैल्यू चेंज नहीं हुई हालांकि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू चेंज की थी तो ये चीज़ यही है कि इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट किया गया है कि जो पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में ये डिफरेंस होता है और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब भी आपने पास बाय वैल्यू करना है ठीक है तो यहाँ पर आपने की लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर जो जब भी आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है वहाँ पर बाई वैल्यू कीवर्ड लिखा जाता है ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो वैल्यू पास की गई है वो पास बाय वैल्यू हुई है ठीक है अगर आप यहाँ पे ये बाय वैल्यू नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फंक्शन कॉल होगी वो पास बाय रेफरेंस ही की जाएगी और इसके बाद थ्री वन थ्री पेज नंबर पे आप अगेन देखें तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में डिस्प्ले किया गया है कि कैसे पास बाय पास बाय वैल्यू के अंदर दोनों वेरिएबल डिफरेंट मेमरी लोकेशन को लेंगे ठीक है और हर वेरिएबल हर जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास उसके लिए भी अलग से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट की जाएगी मेमोरी के अंदर और दूसरे वाले जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर भी ऑब्वियसली अलग से एक मेमोरी लोकेशन ली जाएगी तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे को मैप भी नहीं करेंगे और अफेक्ट भी नहीं करेंगे दैट्स इट फॉर टूडे आई होप यू अंडरस्टूड टू डेज लेसन वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफि